forte di quei disporti di lì è così, siamo alla vigilia della Gran Fondo Squali 3 che siamo con la matrina di eccezione, siamo con le notizie a parte notte Letizia, come stai? Sto molto bene, ho trovato un'area molto serena, molto divertente, piena di passione, di, di gioia, quindi dai, siamo tutti felici qua, il tempo ci ha, ci ha accompagnato, ci sta accompagnando e speriamo ci accompagnerà anche domani e dai, sono davvero onorata e felice. L'importante è ripartire, chiaramente in sicurezza come la organizzazione della Gran Fondo sta facendo e l'importante è divertirsi. Tu le dici chiaramente, adesso parliamo invece un po' di ciclismo, eh, non dico vero, ma tra virgolette, ti stai allenando, obiettivo Tokyo chiaramente si avvicina, come stai e che programma avrai di avvicinamento a Tokyo? Sì, adesso la preparazione è in atto, domani andrò a fare il primo step in altura, e andrò a Livigno, sì, e inizierò già dalla a corniciare questa, questa, questa missione olimpica, esatto, diciamo. questo grande sogno. Ecco. E ora sto lavorando, tre settimane, tre settimane, sì, sono quasi tre settimane, e andrò su anche con la nazionale, quindi dai, iniziamo a lavorare sodo, tosto, ora mi sto preparando al meglio, le cose stanno andando in linea. Finalmente dopo tanta sfortuna anche di al ginocchio, insomma i problemi che ti hanno un po' fermata, finalmente tutto alle spalle, altura, correrai anche su strada, giusto, ci saranno gli europei, ci saranno due giorni di scappi in Svizzera con la Trexia Caffredo e dopo di qua di te ci sarà una 5 giorni a Fiorentuola più campionati europei in pista e questo qua è, è il programma ora vediamo di continuare così è stato un anno sfortunato lo scorso anno ma è alle spalle ha insegnato tanto e mi ha dato tanto anche questo Parlando di cose un po' più leggere, sappiamo che sei un'intervista spiegatata, avete vinto lo scudetto, quindi già le cose si stanno riprendendo, se si può è matematico, è un po' e sappiamo che c'è anche il tuo ragazzo, domani pedala anche lui con te o... No, lui fa la bollista, quindi eh. diciamo... Non sei riuscita preferisce... ancora? No, no, a lui piace molto, lui per cosa che diciamo che non sposa tanto quello che è il suo sport, ecco, a livello di caratteristiche e preferisci seguirmi e farmi assistenza in motorino diciamo. ancora in motorino quindi ancora fai in dietro motorino. moto con lui esatto, adesso dipende però molto, molto, molto bravo, quindi sì. un giorno magari lo vedremo anche, anche magari in, in bicicletta ah, sì, ultimissima, sì. ultimissima domanda ti abbiamo visto anche a Giro Italia l'altro giorno la partenza un commento Ciccone si segue rimanendo in casa chiaramente Drex e Capeto quindi Ciccone si sta comportando molto bene mi c'è un po' di difficoltà che si sta giovanni a Giulio di Giro ma sicuramente sono la loro prima tifosa in assoluto davvero li sto seguendo spero che riescano a fare grandi cose sappiamo che Vincenzo solitamente viene fuori un po' più verso la fine e davvero il mio cuore spera tanto che, che sia così anche quest'anno e per Giulio gli auguro davvero tutto il meglio di, e di raggiungere i grandi traguardi perché se lo merita davvero come persona e come atleta il tuo favorito numero uno, un nome secondo te? ma adesso vedo molto bene i campernati Ultimissima domanda, questa è una curiosità che ci fanno tanti lettori, soprattutto elettrici, corri sempre con degli orecchini per la sì. mia porta Oggi le ho Oggi le tolti, ma domani non ce l'hai. Questa sera le rimetterò. Quindi questa sera le rimetterò. Ma cos'è una curiosità, una, un porta fortuna? No, una, una cosa che ho sempre tenuto e diciamo che non so, è un po' di non, persona. Non <ride> ok. Perfetto, allora è veramente tutto, grazie Letizia, ti lasciamo andare, grazie sei accolatissimo. Buon divertimento. E grazie anche a te Letizia e alla prossima. Ciao ragazzi.